Welcome, dear audience, to the uh, latest edition of The Visible and the Invisible, our effort to relate the Bulgarian and non-Bulgarian world. I'm absolutely delighted to welcome uh, Mrs. Lea Cohen, who is a, a formidable Bulgarian intellectual. Um, she is a writer, but her education was as a mu music musicologist. She wanted even to be a singer, but she later became a politician and diplomat. Uh, we shall, uh, Mrs. Cohen's English is as good as the one of diplomats of the 19th and 20th century, where the leading language was French. So she would be responding in French, and you would be able to um, read the subtitles. The life of uh, Lea Cohen is a remarkable story, uh, like the life of, of a number of Jewish intellectual, European Jewish intellectuals. She was born during the Second World War. Her family um, suffered the fate of majority of Jewish families in Bulgaria, so they, 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 they left, they had to leave. Sofia and, and live in a, in a city of uh, Vratza, which is uh, 100 and something kilometers north of Sofia. She uh, later, once communism was gone, spent a couple of years as a, as a member of parliament in the Constituent Assembly, and after that became a diplomat, which I believe is a, is a period of her life which she enjoyed very much. Uh, and as many of you, <laughs> I beg, uh, pardon, would it? So uh, that that was a very difficult part of my life, the diplomacy. But you, I but you have a good, enjoy it much. but you have a you have a good memory of it, if I understand correctly. <laughs> yes, good memories for the state, but not uh, personal memories. <laughs> okay. uh, and so. Uh, the, the most uh, the, the, the most interesting fact about Lea Cohen, I, I think, is that she's a prolific writer. Uh, there are more than fourteen different books, ten of which are literary uh, li lit uh, um, uh, novels. Uh, some of, some of which we, we we might be able to discuss. Uh, welcome again. Uh, Lea Cohen, and, and thank you very much for, for being with us. Um, let me, if you allow me, just as a, as a, as a start, a uh, um, couple of questions about, about your, your, your life. You, you, you have been, I think, very much in 
Love, you might, if I may say, with, with your father? Yes, uh, uh, but I prefer to... Allez-y en français, non, non, s'il vous plaît. To respond to in French. Yes, yes, please do, please do. So, yes, because uh, uh, is, many a... years uh, I, um, I, I live in the French area of Switzerland and uh, French uh, um, became my, my second language. Uh, I use it in uh, my professional life, many languages, uh, but not many languages in the same time. Uh, so I, I prefer to respond in, uh, in French. Um, oui, c'est une photo de, de mon père uh, que j'ai trouvé récemment uh, parce que uh, je ne connaissais pas tous les archives de ma famille. Et à cette photo, il porte euh, son étoile jaune. Euh, et moi, je suis dans ses bras. Et euh, il, euh, moi, moi j'ai l'air, euh, euh, comment dirais-je, très contente. J'ai une année à cette, à cette photo, si je ne me trompe pas. Et nous sommes dans le ghetto de Vratsa. Euh, où les, une partie des Juifs, euh, ils ont été envoyés pour les préparer pour la déportation au nord, parce que là, ça, se trouve c'est une petite ville qui se trouve euh, au nord de la Bulgarie. Et euh, cette ghetto s'est trouvée, comme j'ai compris, euh, dans les quartiers, de, dans les ghettos de euh, Tsigan et des Turcs de l'époque. Mm -hmm. Euh, donc, euh, nous avons été abrités par, par une famille turque euh, et cette famille, euh, c'est ma mère, elle avait des souvenirs, euh, comment dirais-je, très chaleureux euh, de l'accueil euh, qu'ils nous ont offert et nous avons vécu ensemble dans leur petite maison très modeste et très pauvre. Et cette photo date de cette époque. Est-ce que, est -ce que j'ai raison à dire que votre père a été forcé euh, de travailler dans un, dans un camp de ce que moi j'appellerais concentration, mais à l'époque ils appelaient camp de travail Le Travail forcé, oui, oui. Travail forcé. Euh, euh, tout à fait, tout à fait. Mon père, il était avocat et euh, tous les avocats, euh, ils ont été privés de leur euh, droit d'exercer. De, donc, dans les documents de l'époque qu'on a gardé dans la famille, on a signalé qu'il est sa profession est ouvrier. Donc, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était un travail très très basique. Et comme c'est beaucoup d'autres hommes juifs de l'époque, il était envoyé dans des différents camps pour le de travail forcé, où il est resté jusqu'à l'entrée de l'armée rouge en Bulgarie. Euh, donc, euh, ça a fait presque quatre ans euh, qu'il a fait de, euh, dans différents camps de travail forcé. Il y a même des photos de cette époque-là, avec euh, ses copains, avec euh, d'autres. Et voilà, c'était euh, ça la réalité. Mais pourtant, euh, il a eu plus de chance que le reste de sa famille qui était euh, les, dans l'ancienne Yougoslavie, et par, et particulièrement à Skopje, euh, parce que 58 membres de sa famille ont été quand même envoyés à Treblinka où ils ont péri. Euh, C'est, comment dirais-je, tout brièvement l'histoire... Euh, euh, de la famille de mon père de ce mmh. côté-là. Euh, les... Mais je pense que euh, si on commence de fouiller dans les souvenirs familiaux, euh, on ne s'en sort plus. Euh, which qui nous amène à une très sensitive matter of ideology. Je pense que dans beaucoup cases, and there were over half a million Jews in the, uh, in the um, Red Army. 
uh, during the war. Uh, in many cases, uh, people that had been forced, like your father, to 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 this forced labor, they after the war they would side with the new regime. Um, my 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 next question would be: Has he or do you know of, of him considering ever to emigrate to to Israel, which is the case of the majority of Bulgarian Jews in the 47, 48? Euh, C'est une question très compliquée parce que quelquefois les euh, circonstances familiales étaient tellement compliquées que on ne pouvait pas prendre une décision euh, très simple. Euh, des côtés de mon père, je pense que euh, lui qui jusque euh, 1940-41, ça veut dire jusque l'introduction euh, des lois anti-juif en Bulgarie, euh, il se préoccupait plutôt avec euh, sa carrière de juriste et de d'avocat. De, euh, il aimait beaucoup ce métier-là. Mais pendant cette époque-là, il a commencé un peu, comment dirais-je, euh, d'échanger son idéologie et euh, qui est tout à fait naturel euh, vu les conditions euh, des juifs à cette époque-là et il a com commencé de sympathiser les, euh, les, les, les militants antifascistes qui était le cas de plusieurs euh, juifs à l'époque et, et je pense que c'est tout à fait naturel je ne vois rien de particulier mmh. euh, à, la, à la fin de la guerre comme d'autres juifs et surtout des juifs euh, intellectuels, euh, des cercles intellectuels, il a pensé qu'il y aura un changement, que le monde change et peut-être il était curieux de voir euh, ces changements là où il se trouvait, mm -hmm. en Europe, parce que euh, mon père, il était très euh, pro-européen. Mm -hmm. euh, il a fait toutes ses études chez les jésuites euh, dans l'école le collège le collège français à Sofia euh, il a eu toujours beaucoup d'admiration pour euh, euh, l'éducation qu'il a reçue là-bas et, euh, et autour de lui il y avait un cercle d'amis euh, qui ont tous euh, été sortis de même école et qui partageaient les valeurs, euh, comment dirais-je, euh, les, euh, euh, les valeurs françaises, euh, les, euh, on était obligé, euh, il parlait très souvent entre euh, en langue française, euh, il admirait les auteurs français, euh, et euh, leur, euh, il avait une admiration pour l'Europe. Et, et je pense que c'était euh, euh, c'était la raison euh, pour mon père de vouloir euh, de vouloir voir comment la Bulgarie va se modifier et que mm -hmm. euh, et comment la Bulgarie va s'approcher à ses valeurs parce que la fin du fascisme pour les gens comme lui euh, c'était euh, la victoire de ses valeurs. Des côtés de ma mère, euh, il avait d'autres euh, raisons plus pratiques. Euh, elle euh, appartenait, appartenait à une grande famille et cette famille euh, pensait, elle était euh, très bien installée en Bulgarie. Mmh. Euh, ils ont eu un bon business, ils ont été de euh, des, des petites industrielles et ils ont pensé que ça pourrait aussi continuer euh, donc euh, ils ont euh, pris la décision de rester en Bulgarie euh, oui, avant, tout, de, euh, avant de vous poser euh, la, la question qui, que ce que vous dites provoque naturellement qui est la, la, la différence entre ce qu'on appelle le fascisme et ce qu'on appelle le communisme euh, mais je voudrais juste montrer votre dernier livre. Uh, uh, I, I would like to show your your latest book, uh, which is ah, oui. uh, which is in, in, I mean from those that I, that, that I, my my judgment is 
I very, very, very strongly recommend this as a, as a, as a novel. Uh, but one, just briefly, would you mind telling us, because you have dedicated this book to your son, uh, Ivan, or John, or Jean, I, I have no idea whether he would use any of these other transcriptions of his name, but, but could you tell us just a few words about your son? Because the, why, uh, why I'm asking this is because the, the point um, of our interview is to try to speak my, about the future. Yes, uh, my, my son is living in uh, New York. Mm -hmm. He's an American architect. Uh, many years, uh, 25 years. Uh, he did uh, his study, architectural study in Scandinavia, in uh, Sweden. And uh, after that, uh, he went uh, um, with uh, uh, he went uh, to United States. And he is living there. Um, and uh, um, how can I say? Non, we mais have, pas, uh, uh, pas, uh, en français. Moi, je vais. Uh, D'accord. Nous avons un très bon uh, très bon lien entre nous. Un uh, lien uh, d'amis. Uh, nous passons beaucoup de temps pour euh, euh, faire des conversations inutiles. Ça veut dire euh, de discuter les choses de la vie, les choses euh, du monde. Et euh, parce que euh, le personnage principal de ce livre est à euh, l'âge de mon fils, et je pense que euh, j'ai compris beaucoup de, de sa génération mmh. euh, à travers de mon fils et de ses amis. Et c'est pour ça que j'ai dédié mon livre à, à lui. Et je suis content parce qu'il s'est reconnu d'une certaine façon. Et il, a, il a beaucoup aimé euh, les sujets. Mais comme dans euh, d'autres euh, romans de moi, euh, j'aime beaucoup l'histoire, les vraies histoires. Et toujours dans mes livres, il y a cette combinaison d'une histoire vraie Ici, c'est l'histoire euh, d'un grand industriel euh, bulgare euh, d'origine juive euh, qui mon père connaissait. Mm -hmm. euh, il a connu à l'époque euh, et qui cet industriel, il était en tête euh, d'une branche euh, parmi les plus importantes. Euh, c'est dans l'industrie bulgare, mm -hmm. c'est la production de tabac. Oui. Et, mais oui. il a joué aussi un rôle politique à l'époque parce qu'il connaissait beaucoup du monde euh, dans le monde politique bulgare et il était porteur de quelque chose euh, qui euh, existait en Bulgarie, c'était le libéralisme bulgare. <rire> et autour des gens comme lui s'est créé des cercles euh, dans les années euh, après euh, l'année 1925 quand il y avait ce euh, grand massacre en Bulgarie et, euh, de, euh, un régime euh, euh, sanguinaire mais dans les années 30 il s'est créé un cercle euh, de, euh, de penseurs libéraux en mmh. Bulgarie mmh. et ils ont créé euh, des possibilités pour euh, une modernisation de la Bulgarie. Mm -hmm. Aujourd'hui, on dira des progressistes. Oui. Euh, et cette, ce personnage, Jacques Asseoff, euh, qu'il a eu, euh, c'est la bonne raison d'émigrer très vite aux États-Unis. Euh, il, il a aussi, euh, après... pardonnez-moi, il a aussi, si, si je ne me trompe pas, il a aussi joué un rôle important dans, dans, justement dans l'immigration de, de plusieurs Famille juive des juifs dans les années en Palestine. 47, oui, exactement. Il est parti à la fin de l'année 40 parce que il voyait très bien qu'est-ce qui se préparait parce mmh. que exactement à la fin de 1940 euh, le parlement a voté les, les lois anti-juifs oui. en Bulgarie. Oui. Et donc euh, il s'est faufilé au dernier moment. Et euh, les, il a accosté à New York et je peux vous dire que c'était un génie parce que seulement dans quelques années, il a tout laissé et abandonné en Bulgarie, euh, mais quand même, il a réussi. Dans quelques années, il est devenu multimillionnaire 
et il a joué un rôle, euh, c'est assez important, euh, aussi dans le cercle financier américain. Le, ça, il a réussi, il a vécu jusqu'au euh, milieu des années 80, et mon père euh, l'a connu, ils se sont vus même aux États-Unis. D'une certaine façon, il est devenu un client de mon père euh, qui défendait euh, ses droits en Bulgarie plus tard. Et c'est donc euh, ce personnage, euh, il a créé, euh, il était en tête euh, de cette agence juive qui s'est créée aux États-Unis et qui essayait, euh, c'est à travers des négociations, à travers euh, aussi de l'argent et de... Euh, c'est une diplomatie très subtile euh, de sauver de, de, de pas mal de juifs en les envoyant euh, pendant les années les, les plus obscures des Balkans et aussi d'autres pays de l'Europe de l'Est euh, en Palestine. Uh, C'était uh, son. Uh, coming back, coming back to, to you, Le Cohen. Uh, oui. How? Because you 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 do obviously. Uh, do significant research and historical work before writing your novels. It's, it's interesting if you tell us uh, whether the, the women of, uh, of uh, Royal Cinema or Raphael, which is your previous book, which everyone can see now, uh, how, how much time does your historical work take and, and how much time, combien de temps vous passez dans la recherche à préparer oui. le livre et combien de temps vous passez à l'écrire Oui, oui, ça c'est euh, la recherche pour un livre, ça est comme une thèse de doctorat. Mmh. Euh, chaque fois que je commence d'écrire un, un livre euh, où il y a euh, le, une partie euh, d'histoire, comme à Raphaël ou comme euh, euh, les, les femmes de cinéma royal, euh, ça demande une recherche assez approfondie dans les archives, euh, dans, les, euh, les, dans les documents, dans les euh, documentations. Euh, il me faut, pour ma thèse de doctorat euh, que je fais à l'Université d'Utrecht, euh, c'est au milieu des années 70, à la fin des années 70, disons en français, euh, les, euh, ça ça m'a demandé trois ans. C'est exactement autant il me demande la préparation euh, de, euh, du parti euh, histoire euh, pour euh, écrire un livre. Euh, parce que je passe beaucoup du temps aux archives et pas seulement euh, dans les archives euh, euh, bulgares. Par exemple, pour Raphaël, avant d'écrire euh, le roman, j'ai écrit une série d'articles qui ont été d'articles de recherche sur les cas euh, de la famille Arié, qui sont d'autres industriels, mmh. industriels franco-bulgares, qui ont été, dont pas seulement eux, mais leur industrie a été détruite par... Euh, et qui sont euh, sur, euh, si, si je ne me trompe pas, c'est eux qui sont sur la photo. Uh, they are the ones who are in, in, in the car on, on the front page. On, oui, on, on absolument. C'est une, euh, une euh, photo euh, documentaire que j'ai reçue d'une des relatifs euh, de la famille euh, qui s'est trouvée à l'époque à Dallas. C'est une vieille dame qui était une cousine euh, de Raphaël, euh, de mon principe, de mon euh, personnage principal, et, et elle a vécu, elle est, elle est décédée il y a quelques mois à Dallas à l'âge de euh, 95 ans. Et j'ai eu des longues conversations avec elle. J'ai reçu beaucoup de documents euh, euh, familiaux. De, et aussi beaucoup de, de, de photos. Donc euh, je me suis fait euh, l'idée de pas seulement de la vie de la famille mais euh, de la situation euh, qu'ils ont vécu à l'époque euh, dans les années 30 et 40 ce qui, ce, et, ce, et pardon ce qui nous amène oui, oui. à, 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 à d'une certaine manière au cœur de, de votre travail 
high school, so if you allow me, maybe at the center of your life's work, beyond the effort that you put into your, into your, into your novels, uh, I, I would like to use the opportunity to show uh, an old book, which is not yours, which is a book that had been, it's not even a book, it's a collection of documents that was compiled <laughs> back in 1945 by Nathan Grimberg. This is perhaps one of the very first descriptions of um, Holocaust events. And this concerns mostly uh, the situation in um, occupied territories, uh, where the 11,900 Jews were sent to, uh, to Treblinka. Um, could you tell us a bit more? I, I will now show you your, your book, which, which is nearly 10 years old, which I believe is a huge success which is your way of describing these events. Um, could, you, could you tell us a bit more, this is coming back to the role of history, could you tell us a bit more on why do you think there is so much opposition to the true description of what happened? This uh, livre, il était, comment dirais-je, d'une certaine façon cruciale uh, pour moi. Euh, et ça est, euh, ça est, est arrivé d'une façon euh, que je n'attendais pas euh, parce que jusqu'il y a dix ans quand j'ai écrit euh, ce livre euh, j'écrivais des nouvelles je, je me suis toujours intéressée par l'histoire mais j'écrivais sur des événements dans l'histoire du Gard et je ne me suis pas beaucoup occupée avec l'histoire des Juifs en Bulgarie. Euh, je dois dire que euh, moi, j'appartiens à une souche de Juifs réformés euh, qui, se sont, euh, qui ont toujours vécu euh, en paix avec euh, le pays d'accueil, où ils se sentaient bien, euh, disons, le, le plupart du temps. Euh, ça ne veut pas dire que je n'étais pas sensible aux différentes euh, les, euh, choses qui concernaient les Juifs, mais euh, euh, moi j'étais, euh, euh, comment dirais-je, euh, j'étais pas seulement en paix avec euh, un bon pays d'accueil, <rire> d'accueil de ma famille il y a 500 ans, parce que nous sommes des Juifs séparables. Euh, qui, qui sont arrivés euh, dans les Balkans et, et en Bulgarie il y a euh, le, le 500 ans. Euh, ce sont les Juifs qui ont quitté l'Espagne euh, et qui ont toujours sauf que, euh, sauf que il faut, il faut des être, documents pour il faut, ça. Oui, mais il, faut, il faut être historiquement précis, ce n'était pas la Bulgarie, c'était l'Empire ottoman. C'est l'Empire ottoman, oui. Mais ils, Mais ils se sont installés une énorme différence Balkan, parce que l'Empire ottoman. Ils se sont installés au Balkan. Mais je peux vous dire que euh, la famille de mon grand-père, des côtés maternels, ils se sont installés à Samokov euh, parce que Samokov, encore à l'époque, pendant l'Empire ottoman, était connu comme euh, un centre euh, de, euh, un centre juif. On l'appelait le petit Jérusalem. Et il y avait une, euh, oui, et il y avait une communauté juive assez importante euh, à Samokov. Et euh, les, mes ancêtres, mes Zariens, grands-parents, se sont installés là-bas parce que euh, ils ont trouvé euh, ça très bien. Euh, mais pour euh, euh, ne pas beaucoup euh, vous occuper avec euh, mes histoires fa euh, familiales, il y a dix ans, euh, j'ai écrit euh, une nouvelle, euh, une petite, euh, un petit roman qui a été traduit, qui a reçu une, euh, un prix en Allemagne et il a été traduit par Goethe Institut en dix langues. Euh, et euh, parmi ces dix langues, euh, il y avait tout, presque euh, toutes les langues euh, des Balkans. Et là, je fais une grande tournée 
c'est les qui étaient organisés par Goethe Institut euh, dans les différents lieux pour présenter euh, c'est les, euh, mon roman. C'est, c'est bien ça, ce roman-là, dis, n'est-ce pas c'est, 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 c'est... Euh, Non, non, c'était un autre. C'était un autre. C'est un autre roman qui était euh, euh, traduit en, en allemand. Was, is, because euh, the, one, là, the one I showed was German as well, but is, is it this one euh, non, non. Oh, my dear. Ça, euh, I'm sorry to, le, to confuse euh, the... pas, I'm sorry. Il n'y a pas le... Mais c'est bien que vous le montrez, oui. C'est, euh, ce sont, ça fait partie de mes petits succès à l'étranger. Et là, je suis arrivée à Skopje, qui est euh, la ville natale de mon père et de la famille de, euh, mes, grands-par- et de mes grands-parents, euh, où je ne suis jamais allée avant. Et euh, après que j'ai présenté mon livre dans Goethe Institut, euh, ça a été présenté par euh, un euh, professeur allemand et il m'a proposé, il m'a dit, vous savez que ici, euh, on a inauguré euh, récemment euh, le musée des holocaustes euh, de Skopje. Euh, et il m'a proposé d'y aller. Et moi, j'ai accepté, on est allé là-bas. Et euh, c'était impressionnant, mais il y, a, il y avait quelque chose qui m'a, euh, comme on dit, frappé au cœur. Euh, là, il y avait euh, des grands tableaux avec des petites photos des Juifs déportés, euh, des Scopiers, en 1943, et parce que euh, on prenait, les autorités bulgares prenaient des photos euh, de chaque personne qui montait dans le train euh, pour Treblinka. Et là, j'ai découvert, euh, imaginez-vous, les photos euh, de ma famille. Et quand oh. j'ai vu ça, que j'ai, que j'ai connu, et quand, euh, que j'ai connu de, nos albums euh, des familles. Et quand j'ai vu ça, et quand j'ai vu euh, tous ces personnages des familles Cohen, j'ai fait la connaissance avec eux dans ce lieu. Et ça a fait une, comment dirais-je, c'était une déclic, une, une, quelque chose qui, qui, s'est, euh, qui s'est passé. Et moi, je me suis dit que je suis obligée de euh, raconter l'histoire de ces gens-là, de comprendre pourquoi ils ont été sacrifiés, comment ça s'est passé. Et là, j'ai commencé d'écrire, euh, j'ai écrit d'abord quelques articles euh, qui ont été publiés euh, dans un dans une magazine bulgare euh, très connu, Biographe. Mm-hmm. Et après que j'ai publié les premiers trois articles, euh, le, l'éditeur m'a dit, mais écoute, tu dois écrire un livre entier. Mm-hmm. Euh, sur ce sujet et là comme ça que j'ai écrit le euh, ce livre But, uh, ca- coming euh, coming pour... back to because we, we we are coming close to the completion of uh, unfortunately of, of our interview C- coming back to my my previous in- question about the, the role of history um, would you mind commenting on if you think there is a difference between fascism and uh, and communism in the sense that we now know that uh, it is quite likely that if the regime in, in the Soviet Russia had not changed, they, they would have been a, a persecution of, of Jews in, in, in Soviet Russia or in the Soviet Union in the 50s. But w- w- do, you, do you recognize the similarity or do you believe that at the end of the day, Nazism was worse than anything else? Euh, écoutez, ces questions, est, est, en fait, euh, c'est une très vieille question. Et euh, justement, il y a deux jours, j'ai terminé un article qui va sortir dans deux jours euh, dans le journal Capital en Bulgarie, euh, qui concerne aussi, euh, d'une certaine euh, façon, euh, votre question. Euh, pourquoi Parce qu'il s'agit de la théorie de Hannah Arendt, qui maintenant est devenu, comment dire, a submergé 
du passé, mm -hmm. euh, parce que c'est une vieille théorie qu'elle a écrit son livre « Les origines du totalitarisme » Euh, en 1951, ouais. mais tout d'un coup, ça, ça a euh, euh, été évoqué le dernier temps avec un parallélisme euh, presque bête, je dirais, entre le nazisme et le communisme. Mais euh, j'irai encore plus, euh, c'est comme euh, quelqu'un qui s'occupe euh, de l'histoire, que le premier qui a fait euh, cette comparaison, euh, c'était Léon Trotsky. Il l'a fait encore en 1939, mm -hmm. euh, quand il a comparé pour la première fois le hitlérisme avec le stalinisme. Mm -hmm. Ce sont deux formes de totalitarisme, mais le totalitarisme est, est quelque chose qui est beaucoup plus large. Et ça, nous voyons aujourd'hui parce qu'il y a euh, le totalitarisme euh, sud-coréen, il y a le totalitarisme peut-être de M. Orban, ou il y a le totalitarisme euh, chinois, ou de euh, celle de euh, Venezuela, etc., etc. Donc, euh, il y avait le totalitarisme de Pinochet. Euh, C'est donc euh, le tableau est beaucoup, beaucoup plus varié. Mais pas chaque totalitarisme euh, à euh, les excès de nazisme, parce que c'est quelque chose qui est unique, euh, parce que de construire euh, des fabriques, euh, une industrie de la mort, mmh. de la programmer, de la moderniser, de faire euh, des, euh, des, 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 euh, des usines de mort, et de remplir ces usines avec les femmes, les vieillards, les enfants, euh, euh, c'est de la chair humaine seulement à la cause de l'appartenance d'une race, des origines ethniques, c'est quelque chose d'unique et je pense que ça ne peut pas être my, my, euh, my, my final... comparé avec aucun autre régime. Understood, understood. My, my final question, Cohen, if you allow me, concerns Israel. I would like you to comment, if you wish, on the similarities between Israel. There are, unfortunately, more differences than similarities. But politically, some of those living in Bulgaria might feel that, uh, for example, Benny Gantz resembles the Bulgarian, current Bulgarian president being a general, and uh, uh, Netanyahu, uh, in the way he manages Israeli politics, resembles the uh, former Bulgarian Prime Minister Borisov. I, I, I suspect you do not agree with this, but would you comment? No, I am not agree and I will tell you why. Because Israel is a country that is in a situation of exceptional depuis the decades. It is a country that is always under the threat of war, euh, des attaques euh, qui est entouré d'ennemis euh, et qui est, qui a de, qui court tous tous les jours euh, les risques euh, des attaques terroristes. La Bulgarie est un pays qui euh, comment dirais-je qui vit dans un confort international euh, euh, que le pays n'a jamais eu. Et les membres de l'Union européenne euh, qui est une garantie euh, extraordinaire et aussi pour la démocratie parce que s'il y a des excès euh, contre euh, la démocratie l'Union européenne quand même réagit elle est aussi membre de l'OTAN et c'était notre objectif c'était aussi euh, mon objectif euh, quand je travaillais pendant six ans à Bruxelles exactement pour commencer l'adhésion de la Bulgarie à, à ces grandes unions euh, c'est européenne et, mon, et mondiale parce que c'est ça la garantie pour la paix les, euh, à la différence de la Bulgarie Israël n'est pas membre euh, à, ni euh, à l'Union Européenne ni à l'OTAN et c'est un pays qui se bat tous les jours et là c'est pour ça que les exigences aussi euh, pour euh, les personnages politiques sont beaucoup plus élevées 
et euh, sont dans un autre niveau. Euh, ça sera, à, à mon avis, un peu banal de faire Merci. de comparaisons Merci. Merci. pareilles. Merci. Moi, je... oui. Merci beaucoup. Je... Thank you very much for the time you shared with us. Thank you very much for all your interesting answers. Uh, and uh, I would like also to thank the, the team of Visible Invisible, the, our leader, if I could put it that way, Kalin Manolov, and of course, both uh, Vasil and Boyko Bocevi, who are our technical team. Thank you very, very much. I, I, I look forward to continuing a similar conversation in the future. Merci beaucoup, Madame Cohen. Merci à vous.